அனைவருக்குமே ஒரு அச்சுறுத்தலும் எதிர்காலத்தை நினைக்கும் போது ஒரு கேள்வி குறிதான் வருது நிக்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டு வாழ்வாதாரத்தை இழந்து வேலை வாய்ப்பு இழந்து வருமானம் இல்லாம இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த மக்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த நேரத்துல ஒரு புறம் பார்த்தால் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு ஒரு பக்கம் பார்த்தா கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்வு ஒரு பக்கம் பார்த்தா மின்சார கட்டண விலை உயர்வு கட்டுமான பொருட்கள் அத்தனையும் இன்னைக்கு விலை உயர்வு சாதாரண காய்கறி மளிகை சாமான்ல இருந்து மருந்து மாத்திரையில இருந்து எல்லாமே விலைவாசி உயர்வு அது மட்டும் இல்லாம அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் அமலாக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் கண்கூடாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப மக்கள் இங்கே வாழ்வது எப்படி என்பதா நீங்க மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது மத்திய மாநில அரசுகளே மக்கள் சார்பாக உங்களிடம் நாங்கள் தாழ்மையாக ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறோம் கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்ட மக்களை காக்க வேண்டியது மத்திய மாநில அரசுகளுடைய கடமை நிச்சயமாக இந்த விலைவாசி உறவை உயர்ந்துகிட்டே போது இரும்புகரம் கொண்டு அடக்கி இந்த விலைவாசி உயர்வை உடனடியாக கட்டுப்படுத்தி இந்த மக்கள் இங்க வாழ்வதற்கு ஒரு நாடாக இந்த நாட்டை நீங்கள் தரணும் சொல்லி இந்த நேரத்துல நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்ந்தா சிலிண்டர் விலை விலை உயர்ந்தா அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் இன்னைக்கு உயர்ந்து போயிடும் இன்னைக்கு ஆட்டோ ஓட்டுநர்களும் சரி டாக்ஸி ஓட்டுநர்களும் இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் இன்னைக்கு வாழ்வாதாரத்தில் இருந்திருக்காங்க இன்னைக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்ந்தா அவங்க எப்படி ஆட்டோ ஓட்ட முடியும் எப்படி டாக்ஸி ஓட்ட முடியும் அதை நம்பி இன்னைக்கு சிலிண்டர் விலை ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு எட்நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் விற்கிது ஒரு சிலிண்டர் விலை எட்நூத்தி தொண்ணூறு மாசா மாசம் இப்படியே சிலிண்டர் விலை உயர்ந்துகிட்டே போச்சுன்னா இதுல என்ன இருக்கு இந்த ஆண்டு தொடக்கத்துல ஏழ்நூத்தி பத்து ரூபாய் இருந்தது சிலிண்டர் விலை இப்ப ஜூலை நம்ம அஞ்சாம் தேதியில இருக்கிறோம் அதுக்குள்ளேயே எட்நூத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் ஒரு சிலிண்டர் விலை அப்படின்னா ஒரு சாமானிய குடும்பத்தனத்துல எப்படி புலப்பு நடத்துறதுன்றது தான் பெரிய கேள்வியா இருக்கு இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஏன் இவ்வளவு டாக்ஸ் போடுறாங்க என்பதை இங்க கேள்விக்குறி அரசாங்கத்தை நீங்க நடத்தணும்ன்றதுக்காக வரிகளை மக்கள் மேல சுமத்தி உங்க அரசாங்கம் மட்டும் எந்த பாதிப்பு இல்லாம நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களே அரசாங்கம் என்பது யாருக்காக மக்களுக்காக தான் அந்த மக்கள் இன்னைக்கு வாழ்வாதாரத்தை இழந்திருக்கிறாங்கன்னா அந்த விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டியது மத்திய மாநில அரசுகளோட கடமை ஒரு சின்ன புள்ளி விவரம் மட்டும் நான் சொல்றேன் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இதே மத்திய மாநில அரசுகள் வந்து பெட்ரோலுக்கு வந்து ஒன்பது ரூபாய் ஐம்பது பைசாவும் டீசலுக்கு மூணு ரூபாய் ஐம்பது பைசாவும் தான் வசூல் பண்ணாங்க ஆனா இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல அது வந்து முப்பத்தி மூணு பர்சன்டாக எக்ஸைஸ் டியூட்டியை வளர்த்திருக்காங்க ஏறக்குரிய முன்னூறு பர்சன்ட் டாக்ஸ்ல வந்து இன்னைக்கு வரியை உயர்த்தி இருக்கிறார்கள் அத்தியாவசிய பொருள் வந்து இன்னைக்கு பெட்ரோல் டீசல நம்பி தான் இருக்கு அதனால இப்படி தொடர்ந்து எல்லாமே விலைவாசி உயர்ந்து கொண்டே போனால் மக்கள் வாழ்வாதாரம் இங்க பெரிய கேள்விக்குறியாக மாறிவிடும் என்பதுல எந்த ஐயமுமே இல்லை அது மட்டும் கிடையாது இன்னைக்கு கட்டுமான பொருட்கள் பாத்துக்கோங்க சிமெண்ட் ஆகட்டும் ஜல்லி ஆகட்டும் கம்பி ஆகட்டும் அதே போல எம் சேண்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே பல மடங்கு விலை உயர்ந்திருக்கு இன்னைக்கு கட்டுமான தொழில் விவசாயத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் அதை நம்பி லட்சக்கணக்கான பேர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த கட்டுமான பொருட்களும் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னைக்கு எங்கேயுமே பில்டிங்ஸ் கட்டுறத நிறுத்திட்டாங்க சேல்ஸ் இல்ல ரியல் எஸ்டேட் டவுன் ஆயிருச்சு அப்போ மக்கள் எதை நம்பி இங்க வாழ முடியும் அதனால் இரும்புகரம் கொண்டு நிச்சயமாக இந்த விலைவாசி உயர்களை கட்டாயம் இந்த அரசு கட்டுப்படுத்தணும் சொல்லி இந்த நேரத்துல நான் கேட்டுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு உலகத்திலேயே இது மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நம்ம இந்திய நாடு வறுமை நாடு ஏழை நாடுன்னு சொல்றோம் ஆனா உலகத்திலேயே அதிகமாக பெட்ரோல் டீசல் விலை 
உயர்வு அதிகமா இருக்கின்ற நாடு இந்தியா தான் உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன்ல இருக்கிறது நமது இந்தியா அப்போ மத்த வளர்ச்சி பெற்ற நாடு வல்லரசு நாடுகள் எல்லாமே இன்னைக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தி அவங்க மக்களுக்காக செய்யும் பொழுது ஏன் இந்திய அரசு அதை செய்யக்கூடாது என்பதை தேமுதிக சார்பாக நாங்கள் வன்மையாக எங்கள் கண்டனங்களை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் பதிய வைக்க விரும்புகிறோம் நிச்சயமாக அந்த விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்துவது அரசாங்கத்தோட கடமை ஒரு பக்கம் பார்த்தா டாஸ்மாக் கடைகளை திறந்து வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி பதினெட்டு பர்சன்ட் எல்லாத்துலேயும் கவர்மெண்ட் வசூல் பண்ணுது இன்னைக்கு வருமானம் இருக்கோ இல்லையோ கவர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டாக மக்கள் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் பெட்ரோல் டீசல் விலையையும் கொண்டு வந்தால் நிச்சயமாக பெட்ரோல் நாற்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் டீசல் நாற்பத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் கொண்டு வர முடியும் இதுல மாற்று கருத்தை கிடையாது அதனால் நிச்சயமாக பெட்ரோல் டீசலையும் ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் கட்டாயம் இந்த அரசு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை தேமுதிக சார்பாக நாங்கள் வலுமையாக இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஏன்னா ஜிஎஸ்டி வரம்பு கூட கொண்டு வந்துட்டா கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் இல்லாம போயிடுமா கவர்மெண்ட்ன்றது யாருக்காக மக்களுக்காக தான் இந்த கவர்மெண்ட் இந்த மக்களே இந்த செத்து மடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க உங்கள் வருமானத்தை பற்றி மட்டும் நீங்க நினைக்காம மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை நினைத்து மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடியாக பெட்ரோல் டீசல் வை நிச்சயம் ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் அது மட்டும் இல்லை கர்நாடக அரசை தேமுதிக சார்பாக இந்த நேரத்தில் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை நிச்சயம் தமிழ்நாடு தமிழக மக்கள் என்னைக்கும் அனுமதிக்க முடியாது என்பதை தேமுதிக சார்பாக உறுதியாக நாங்கள் சொல்றோம் அதே மாதிரி ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் இங்கு கொண்டு வர தேமுதிக என்றைக்கும் அனுமதிக்காது விவசாயிகளுடைய பூமி விவசாயிகள் வாழ்ந்ததாக தான் இங்க சரித்திரம் இருக்கணும் மின்வெட்டு நிச்சயமாக இப்பொழுது ஆட்சியில இருக்கிறார்கள் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டை உடனடியாக சரி செய்யணும் ஒன்றரை லட்சம் கோடி மின்சாரத்துல கடல்ல இருக்கு இதை கேட்டா மந்திரி என்ன சொல்றாரு எலி ஒடிச்சு அணில் ஒடிச்சு அதனால மின்வெட்டுங்கிறார் இது போன்ற உப்பு கூறுகாய்க்கு உதவாத சப்ப காரணங்களை சொல்லாம மின்வெட்டு இல்லாத தமிழகத்தை மின்மிகை மாநிலமாக இந்த அரசு நிச்சயமாக மாற்றணும் சொல்லி இந்த நேரத்தில் தேமுதிக சார்பாக நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் எனவே மத்திய மாநில அரசுகளே மக்களை வாழ வைத்ததாக ஒரு வரலாற்றை உருவாக்குங்கள் மக்களுக்கு நிச்சயமாக அனைத்து விலைவாசிகளையும் கட்டுப்படுத்தி இந்த தமிழ்நாட்டில் மக்கள் வாழ்ந்ததாக ஒரு சரித்திரம் இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தேமுதிக சார்பாக எங்கள் தலைவர் அன்பு தலைவர் கேப்டன் சார்பாக ஒட்டுமொத்த நிர்வாகிகள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் நிச்சயமாக இதை செய்ய வேண்டும் என்பதை எங்களுடைய ஆர்ப்பாட்டத்தின் வாயிலாக உறுதியாக பதிய வைக்கிறோம் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நமது ஆர்ப்பாட்டம் மாபெரும் ஒரு வெற்றி போராட்டமாக நிச்சயமாக மாறி மக்களுக்கு என்றைக்கும் தேமுதிக துணை நிற்கும் 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 என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விரைவிடுகிறேன் நன்றி வணக்கம்